Hola, soy Elianta Quintero y esta es una cápsula educativa de UNICEF para orientar a la familia sobre las consecuencias de la desnutrición en nuestros hijos e hijas y la importancia de prevenirla con una alimentación nutritiva y balanceada. La pandemia del COVID-19 ha provocado que muchas personas hayan perdido sus trabajos y algunas no puedan mantener a sus familias. Estos hogares vulnerables no pueden alimentar correctamente a sus hijos e hijas, por lo que pudieran presentar desnutrición aguda, siendo los más afectados los menores de 5 años y muy especialmente los menores de 2 años o si tienen alguna enfermedad. La desnutrición infantil ocurre cuando un niño o niña no consume suficientes alimentos y nutrientes para el buen funcionamiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades mentales. Puede manifestarse de muchas formas y con diferentes intensidades. La desnutrición infantil aguda ocurre cuando el peso está muy por debajo de lo normal para la altura del niño. Este tipo de desnutrición es grave y requiere atención médica urgente. ¿Y por qué? Bueno, porque afecta todos los procesos vitales del niño o niña, debilita su sistema inmunológico también, por lo que están en mayor riesgo de enfermarse y morir por causas evitables. Y si no es tratada a tiempo, puede afectar gravemente el desarrollo físico y cerebral del niño. Por todo esto, es importante estar alerta cuando un niño o niña presente alguna señal de desnutrición, por ejemplo, si observas que el niño o niña permanece quieto o sin ánimo, si está desganado, luce cansado o ha perdido interés en el juego y actividades cotidianas que antes le gustaban. Si no quiere comer, llora excesivamente o con frecuencia o si está irritable. Si se ve más delgado o si sus brazos y piernas están muy delgados o por el contrario están inflamados. Si la cabeza se ve más grande que el resto del cuerpo, si tiene la piel seca, áspera o escamosa, o tiene el cabello muy fino, quebradizo o decolorado. Si tiene la cara hinchada y pálida o tiene los ojos hundidos. Si la barriguita está hinchada y las costillas se le marcan en el tórax y las palmas de las manos y planta de los pies están pálidas. Si tu hijo presenta uno o más de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Allí el personal médico determinará si existe o no un problema nutricional. De ser así y dependiendo del nivel de desnutrición, se ordenarán exámenes clínicos y un tratamiento que debe seguir estrictamente. Como padres y madres debemos hacer todo lo posible para garantizar una alimentación nutritiva a nuestros hijos e hijas con la que puedan mantenerse sanos, prevenir la desnutrición y así crecer y desarrollarse física, mental y emocionalmente.